চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস স্টাডি প্রোগ্রামের লাইন ডিরেক্টর প্রফেসর ডাক্তার সামিউল ইসলামের কাছে শুরুতে যা বলছিলাম আজ বিশ্ব এইডস দিবস এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে কি কি আয়োজন রয়েছে আপনাদের বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এইডস স্টাডি দিবস আজকে এইডস দিবস আজকে পালিত হবে জি এবং আমরা অত্যন্ত জাগজনপূর্ণভাবে এবং আমরা এই এই দিনটিকে পালন করে থাকি এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা থাকে যে হচ্ছে যে একটি এইডসের বিরুদ্ধে একটি জনসচেত তৈরি করা সেই জন্য আজকে কিন্তু সমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এটা উপজেলা পর্যায় থেকে জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আজকে ঢাকাতে আমাদের র্যালি হবে সেই র্যালিতে যারা শুধু আমরা চিকিৎসকবৃন্দ নই আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়ে যারা কাজ করি তারা নয় সামগ্রিকভাবে এই প্রোগ্রাম নিয়ে যত স্বাস্থ্য মানুষ কাজ করেন আপনারা যারা এইডস অ্যাফেক্টেড যারা হয়েছে যাদেরকে আমরা পিলে হিসেবে বলে থাকি তারা আমাদের অংশগ্রহণ করে থাকেন তাদের সংগঠন সিবো যারা আছে তারা করে থাকেন এনজিও যারা থাকে তারা করে থাকেন এবং সাধারণ মানুষ এখানে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন পরবর্তীতে আমরা এই এইডস সন্তর্পর্কের বিষয়ে একটি আলোচনা করব যেটি এবছর আমাদের খামার বাড়িতে আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবে যে অনুষ্ঠানটি হবে যেখানে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সচিব সহ সব উপস্থিত থাকবেন এর পরে আমরা সেখানে আমরা আলোচনার পরে আমরা সেখানে এই দিবসের প্রতিপাদ্য এই বছরের যে প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব এবারে প্রতিপাদ্য বিষয় কি নো ইয়োরসেলফ নিজেকে জানুন সেটাকে আমরা নিজেকে জানার সম্বন্ধে বলেছি নিজেকে জানতে হলে তো পরীক্ষা করতে হবে তাহলে পরীক্ষা করুন এবং নিজেকে জানুন আমরা এটাকে এবারে বছরের প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালনের গুরুত্ব কতখানি এইডসের বিরুদ্ধে যে একটি সচেতনা তৈরি করার জন্য এবং এই সচেতনার কারণে আপনি আজকে যে পরিমাণ আপনার যে আপনার যে এইডসের যে ভয়াবহতা আমরা আশা করেছিলাম বা গ্লোবালি যে ভয়াবহতা আশা করা হয়েছিল আমাদের এই সচেতনতার এবং আমাদের সমন্বিত কর্মসূচি আমি সেখানে বলতে চাচ্ছি যে চিকিৎসা প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা সব কিছু মিলিয়ে আমরা যে আয়োজনটা করতে পেরেছি তার কারণে কিন্তু আজকে আমরা যেটা বলা হয়েছিল যে বিশ্বের যে মহামারী বা মৃত্যু যেটা বড় হয়েছিল ব্যাসিভাবে যেটা হয়েছিল সেটা কিন্তু আমরা পেমেন্ট করতে পেরেছি আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি জানেন যে বাংলাদেশ এই রিজনের অন্যতম প্রধান কান্ট্রি যে কিন্তু একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান নিয়েছিল এবং সেটি শুরু করেছিল বাংলাদেশে প্রথম রোগী আসার অনেক আগেই আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে প্রথম রোগী চিহ্নিত হয়েছিল উনআশি সালে কিন্তু বাংলাদেশ তার এই দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলোকে বা এই কমিটিগুলোকে বা সচেতন কর্মসূচি থেকে শুরু করেছে পঁচাশি অর্থ থেকে যার কারণে কিন্তু আমরা মনে করা হয় লো প্রিভিলেন্স কান্ট্রি মানে যেখানে এইসের সংক্রমণ অত্যন্ত কম তার মধ্যে আমরা আছি এটি কিন্তু আসলে এই সমন্বিত কর্মসূচি সচেতন কর্মসূচি এবং প্রতিরোধ কর্মসূচির কারণেই কিন্তু সম্ভবপর হয়েছে আপনার কথা সূত্র ধরে জানতে চাই আমাদের দেশে বর্তমানে এইডস আক্রান্ত হওয়ার হার কেমন পয়েন্ট জিরো ওয়ান পারসেন্টের নিচে যদি আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বলে থাকেন তাহলে আমাদের আমাদের দেশে মনে করা হয় এটা একটা এস্টিমেটেড মনে করা হয় যে প্রায় বারো হাজার এইডস রোগী থাকার কথা আমাদের মনে করা হয় আমরা যদি এর মধ্যে থেকে আমরা এ পর্যন্ত যারা আছে আমরা ছয় হাজারের অধিক এইডস রোগী আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি আমাদের চিকিৎসা প্রোগ্রামে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং আমাদেরকে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা এবং তাদেরকে রেখে কষ্টটা করছি আপনারা জানেন এইডসের সাথে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী আছে এই ফিমেল সেক্স ওয়ার্ক আছে মেল সেক্স ওয়ার্কার আছে ইন্টারভেনাস ড্রাগ ইউজার মানে যারা সিরায় রক্ত নেয় সিরায় মাদক নেয় তারা আছে এর বাইরেও আমাদের রিটার্ন মাইগ্রেন্ট যারা প্রবাস থেকে ফিরে আসছে এই রোগটা নিয়ে তাদের মধ্যে এই সংক্রমণের হারটা আমরা মনে করি যে বেশি আছে এবং সেটির মধ্যে আমরাও সেদেরকে তাদেরকে রাইট টু ট্রাক করছি তাদেরকে তাদেরকে আমরা সবসময় তাদের এই কর্মসূচিগুলোর মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোকে আমরা প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনার মধ্যে রেখেছি সেই কারণে আমাদের আমরা আশা আমরা মনে করছি তাদের মধ্যে কিন্তু এই হারটা অনেক কম যদিও আমরা রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে মাদকে সিরা নেয় যারা তাদের মধ্যে ঢাকা শহরে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তাদের একটু সংখ্যা বেড়েছে যেটা আমরা নতুনভাবে চিন্তা করছি যে আমরা নতুনভাবে প্রোগ্রাম করে আপনারা জানেন যে এই এই যে যারা সিরায় রক্ত মাদক নেয় যারা তাদের জন্য আমার একটা কর্মসূচি ছিল যে আমরা তাদেরকে নিডেল শেয়ারিং যেন না করে কখনো মানে আমরা নিডেল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম রেখেছিলাম আমরা এবং সেখানে সেইগুলো দেখছি যে সেইগুলোকে আমরা একটু আর একটু আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যে আমরা যেটা করছি সেটা হলো আমাদের একটা ওএসটি প্রোগ্রাম মানে ওরাল সাবস্টেশন থেরাপি যে এই প্রোগ্রামটা হলো দুইভাবে সংযুক্ত একটি হচ্ছে যারা এই মাদকাসক্ত তাদেরকে একটা মুখে আমরা মাদক 
ধীরে 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 দিয়ে আমরা তাদেরকে মাদক শক্ত মুক্ত করছি একই সাথে আপনারা জানেন যদি সে শিরায় না নিয়ে থাকে তার রক্তের মধ্যে সংস্রব না হয় তাহলে কিন্তু আমার তাদের ক্ষেত্রে এইডস সংক্রমণের ব্যবস্থা থাকে না তাহলে আমরা একটা ডাবল একটা প্রোগ্রাম নিয়েছি একই সাথে একটি হচ্ছে তাদেরকে মাদক মুক্ত করতে চাচ্ছি একই সাথে তাদের এইডসের ঝুঁকি থেকে তার মুক্ত করতে চাচ্ছি এই প্রোগ্রামটা আমরা আজকে শুরু করেছি আমরা শুরু করেছি অনেকগুলো সেন্টারে আমরা সরকারে যে মাদক শক্ত নিরাময় কেন্দ্র যেখানে আছি সেখানেও আমরা শুরু করব আমরা শুরু করেছি কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা যারা ঢাকার বাইরেও সেখানেও শুরু করব তাহলে আমরা মনে করছি যে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেখানে আমরা বললাম কিছু কিছু জায়গায় এদের মধ্যে একটু সংখ্যা যে ঊর্ধ্বগতি আছে সেটাকে আমরা সংক্রমণ করে কমিয়ে আনা সম্ভব জি আমাদের দেশে এইডস নিয়ে অনেক ধরনের ধারণা প্রচলিত আছে কিছু কিছু ভুল ধারণাও আছে এইসব ভুল ধারণার কীরকম ব্যাখ্যা হতে পারে এটা যে বললে হয়তো আমাদের অনেক দর্শক উপকৃত হবে এইডস একটি মরণবেদি জি কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে কিন্তু এইডস একটি মরণবেদি নয় কারণ আপনারা জানেন যে এইডস আক্রান্ত এই যে আমরা পাঁচ হাজার রোগ আক্রু করলাম তার মধ্যে চার হাজার পাঁচশো জন আমাদের এইডস ট্রিটমেন্টের আলোকে আছে এবং তারা এই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু কে দিচ্ছে সরকার কীভাবে দিচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং এটার মাধ্যম দিয়ে কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন তারা করতে পারছে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে পারছে তারা কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামের সাথেও আছে যেখানে তারা কাউন্সিলের হিসেবে কাজ করছে এছাড়া তাদের যে স্বাভাবিক জীবনযাপন স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে তারা আছে এবং তাদের লাইফ এক্সপেন্টেন্সি কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় নর্মাল অন্য রোগের মতোই যেমন হচ্ছে তারা একটি কাজে তাদের করতে হচ্ছে নিয়মিতভাবে ওষুধ খেতে হচ্ছে এবং সেই ওষুধটাকে সরবরাহ করছে সরকার সরবরাহ করছে কোথা থেকে করছে বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে আমরা যেমন ধরেন আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে করছে আমরা করছি সিলেটে মেজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে চিরাং মেডিকেল কলেজ থেকে তারপরে হচ্ছে খুলনা মেডিকেল কলেজ থেকে আমরা কিন্তু এই ওষুধগুলোকে সরবরাহ করছি দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনাদের অনেকের এত ভুল ধারণা ছিল যে এরা এই এইডস আক্রান্ত যারা মা তারা আসলে তারা কি আসলে বাচ্চা নিতে পারবে কি না বা বাচ্চা নিলে সে বাচ্চাটা এইডস আক্রান্ত হবে এটাই হতো এই হবে এটাই হতো হয়তো স্বাভাবিক ধারণা কিন্তু আমরা সেখানে কিন্তু একটা প্রোগ্রাম চালু করেছি আমরা যেটা বলি যে প্রিভেনশন টু দ্য মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন আমরা সেই মাদের থেকে বাচ্চাদের এই যে সংক্রমণের জায়গাটাকে আমরা বন্ধ করেছি এবং এটি এই প্রোগ্রামের কারণে আমাদের এই যাবৎকালে আমরা কি করেছি যে নব্বই জন এইডস আক্রান্ত মা তারা যারা বাচ্চা দিয়েছে তাদের মধ্যে উননব্বই জন যারা বাচ্চা এখন যারা আছে আমাদের একানব্বই একানব্বইটি বাচ্চা হয়েছিল একটা টুইন বেবে ছিল এবং সেখানে তিনজন বাচ্চা যারা ছিল তারা বিভিন্ন অন্য কারণে নিউনেটাল অন্য কারণে তারা মৃত্যু হয়েছে লো বার্ত এটি অন্য কারণে এবং যারা আছে তাদের মধ্যে একজন মাত্র একজন মাত্র বাচ্চা কিন্তু সংক্রমিত হয়েছে আর বাকি যারা উননব্বই জন বাচ্চা যারা আছে তারা কিন্তু সবাই এইডস মুক্ত হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে মানে এটা হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে একটা ভালো প্রোগ্রাম যদি বলে থাকে তাহলে আমাদের দেখেন আমরা দেখেন আপনারা দেখেন সাফসার রিজনে বা যেখানে এইডস আক্রান্ত সংক্রান্ত বেশি সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আঠারো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট ইভেন কি আঠাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত এই মাদের থেকে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে শিশুরা সংক্রমিত হয়েছে ইভেন কি আজকে আমরা মায়ানমার পপুলেশন যারা আসছে আপনারা জানেন তাদেরকেও কিন্তু আমরা এই চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা দিচ্ছি সেখানেও কিন্তু ছাব্বিশ জন বাচ্চা আমাদের এই যারা বা এই যে শিশু তারা কিন্তু এইডস রোগী তারা আমাদের চিকিৎসা নিচ্ছে মানে মা বা বাবার থেকে মা থেকে তারা সংক্রমিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে আমরা মাদেরকে যারা এইডস আক্রান্ত বা এবং আমাদের বাংলাদেশের মায়েরা যারা এইডস আক্রান্ত হয়েছে তারা কিন্তু ইনোসেন্টলি সবাই অ্যাফেক্টেড হয়েছে তারা কিন্তু আসলে ইনোসেন্টলি অ্যাফেক্টেড হয়েছে এবং তারা রিটার্ন মাইগেন্ট হাজব্যান্ড বাইরে ছিল প্রবাসী ছিল সে কোনোভাবে আক্রান্ত নানা কারণে সে আক্রান্ত হয়েছে সে নিজে জানেও না তার কথা কিন্তু তাকে আমরা আজকে সুস্থ বাচ্চার জন্য জন্ম দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থাপনা করেছি এবং এটা খুব সাকসেসফুলি করেছি আপনার ধারণা আপনি আপনি আমাদের আমার পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝতে পারছেন এবং এটা এই সংক্রমণটা অন পার্সেন্টও নিচ্ছে যেখানে গ্লোবালি মোর দ্যান টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে এটা অনেক আশার কথা জি অনেক আশার কথা আমরা সবাই অনেক বেশি আশাবাদী এবার একটু জানতে চাইবো কোনো ব্যক্তির যদি এইডস সংক্রমণ ঘটে সে কীভাবে বুঝবে বা কী কী লক্ষণ দেখে বুঝবে সে এইডস আক্রান্ত আচ্ছা আপনি কি এটার একটু এই রোগটার প্রেক্ষাপটটা বলা দরকার আপনি আপনি আপনারা সবাই জানি এটা ভাইরাস জনিত রোগ যে ভাইরাসটা আমাদের শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ার মূল কারণে যেসব হতে পারে প্রথমত হলো যে তাদের কি হবে যে তাদের দেখা যাচ্ছে যে নিয়মিতভাবে তাদের ওয়েট লস হবে ক্ষুদামন্দা হব
সেখানে কি থাকে আমাদের চতুর্দিকে কিন্তু এই সংক্রমক জীবাণুগুলো আমাদের চতুর্দিকেই থাকে কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কি করে আমাদেরকে এর এর প্রতিরোধ করে এর থেকে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই ভাইরাসটা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে যে সেলগুলো জড়িত তাদের নাম্বার কমিয়ে দেয় স্বাভাবিক কারণেই তারা কি হয় যে তারা স্বাভাবিক যেগুলো ছিল একদম সহসাই তারা এই সব ইনফেকশনে এবং এবং হয় এবং সেটা কিভাবে হবে বারবার হবে পারিবারিক এবং সামাজিক ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত এইডস থেকে বাঁচার জন্য আসলে আমরা তো চাই সব সময় সব রোগী প্রতিরোধ হোক এবং আমরা যে চাই সব সময় চাই যে রোগটাকে যেন আমাদের মধ্যে কোনোভাবে না আসে এবং আমরা আপনারা জানেন যে সামাজিকভাবে আমরা যারা আছি বাংলাদেশে হার কমের একমাত্র কারণ অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস যেটা জি এবং সেটি আমাদের সেফ সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস আমরা আমাদের দেশে কিন্তু আছে আমাদের দেশে কিন্তু বহুগামিতা অনেক কম বহুগামিতা অলমোস্ট আমরা কিন্তু আমাদের সমাজ কিন্তু আমাদের এই এটাকে কোনোভাবেই কিন্তু গ্রহণ করে না এবং সেই প্র্যাকটিসটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক একটা ভালো বেনিফিট দিয়েছে এবং আমরা দিয়েছে এরপর হচ্ছে যে আমরা দ্বিতীয় যেটা করেছি সামাজিকভাবে যারা এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে আমরা সবাইকে কিন্তু আমাদের আমাদের ডিআইসি বলি এক রকমের ড্রপিং সেন্টার সেখান থেকে তাদেরকেও কিন্তু আমরা যেন তারা কন্ডম ব্যবহার করে তারা যেন ওই যে সিরিঞ্জটাকে শেয়ার না করে যারা অথবা যারা অন্য অন্য যারা থাকে যারা মানসিকভাবে যারা হয়তো ট্রান্সজেন্ডার হিজড়া যারা আছে তাদের তাদের জীবনযাত্রা ভিন্ন তাদেরকেও আমরা এই কিন্তু এই শিক্ষাটা দিচ্ছি যেন তারা এই এডস থেকে মুক্ত থাকে এরপরে হচ্ছে যে আমাদের আরেকটা অংশ ছিল যে রিটার্ন মাইগ্রেন্ট যারা থাকে রিটার্ন মাইগ্রেন্ট যারা থাকে তারা কিন্তু এই রোগটা হয়ে থাকে সেই জন্য আমরা কি করেছি যে তাদেরকে যেন প্রথমেই প্রথমেই যেন তারা বিদেশে যখন যাচ্ছে তখন আমরা যারা গামকাকে যারা টেস্ট করে বা যারা স্ক্রিন করে তাদেরকে কিন্তু আমরা কি করেছি এই ব্যবস্থাপনা রেখেছি যে তারা ওই জায়গায় যদি কোনো রোগী এই স্ক্রিন টেস্টটা পজিটিভ হয় আমাদের প্রোগ্রাম তাকে নিয়ে কনফার্ম করে যে হিজ এই সাবে একান্ত কি না তাহলে তার চিকিৎসা রাখছে অথবা তারা যখন বিদেশ যাচ্ছে বিদেশ যাওয়ার আগে তাদের একটা ট্রেনিং হয়ে থাকে বয়েস ছেলে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রালয় সেখানে কিন্তু আমরা একটা পিকচারাল বা আমরা একটা নাটিকা দিয়েছি যেখান থেকে তারা আসলে কিভাবে বিদেশে থাকলে তারা এই এই ধরনের কোন ধরনের কাজগুলো করলে শতগুলো তাদের দেওয়া হয়েছে যেন তারা এই আক্রান্ত না হয়ে থাকে এছাড়া আমরা স্কুল কলেজের আমরা সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত শুধু আমাদের বাংলা মিডিয়াম বা ইংরাজি মিডিয়াম শিক্ষার মাত্রা শিক্ষাতেও কিন্তু আমরা এই সংক্রান্ত রোগ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো সন্নিবিষ্ট করেছি যেন আমাদের যারা এই আমাদের ইয়ং পপুলেশন যারা আছে তারা যেন এই রোগ সম্বন্ধে একটু জানতে পারে জানতে পারলে কি হবে তারা এই এই ব্যাপারগুলোতে কোনোভাবে যাবে না এর বাইরে আমাদের দ্বারা ব্যাডটা স্পেশন যেখান থেকে আমাদের অনেক রোগগুলো হতো এবং খুবই ইন্নোসেন্টে হতো যেমন একটা ছেলে সে জানে না কিন্তু সে না জেনে তার এইচ এবি পজিটিভ বাইরে ছিল সে জানে না সে মাকে রক্ত দিয়েছে রক্ত দিয়ে মা কিন্তু এখন এফেক্টেড হয়ে গেছে তো আমরা কিন্তু সরকার ব্লাড ট্রান্সমিশন ল খুব স্ট্রংলি করেছে এবং সেখানে কিন্তু উইদাউট এইচ আইভি টেস্টিং কোনো ব্লাড ট্রান্সমিশন করা যাবে না আর সুনির্দিষ্ট বলে লেখা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু আমরা করছি আর এই বছরের প্রেক্ষাপটে আমরা জেনে বলছি সেটি হলো যে মূল প্রতিবাদ দেবী সেই কারণে আসছে যে সাধারণ জনগোষ্ঠী জেনারেল জনগোষ্ঠীকে তো আমরা ষোলো করে জনগোষ্ঠীকে তো স্ক্রিন আউট করতে পারবো না কিন্তু যাদের সন্দেহ হয় তারা যেন পরীক্ষা নিতে পারে পরীক্ষা করতে পারে এই জন্য আমরা কি করেছি প্লাস আপনি আপনি যেটা বলেছেন সীমান্তবর্তী জেলা আছে আমরা একটা স্টাডি করেছি দেখেছি যে তেইশটা ডিস্ট্রিক্ট আমাদের একটু নাম্বারটা বেশি যেমন ধরেন আপনার ঝুঁকিপূর্ণ কিছুটা ঝুঁকিটা পূর্ণ যেমন আমাদের ধরেন দিনাজপুরে আমাদের পার্বতীপুরের জায়গা আপনার যশোর একটা জায়গা মৌলিবাজার একটা রিটার্ন মাইগ্রেন্ট দিয়ে জায়গা এরকম আমরা তেইশটা যা আমরা দেখেছি যেখানে আমাদের বেশি এগুলো তো আমরা বলি এই সিটি সেন্টার মানে যেখান থেকে আমরা টেস্টটা করতে পারব এবং কনফার্ম হতে পারবো সেই সেবাটা আমরা এক্সপ্যানশন করেছি আমাদের আগের যে সব জায়গায় চিকিৎসা পদ্ধতি আছে মেডিকেল কলেজ আছে যেখানে ব্লাড টেস্টমেশন ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে তো অলরেডি ছিলই তার অতিরিক্ত হিসাবে তেইশটা জেলাও কিন্তু আমরা এই এই যে পরীক্ষা করার সুযোগটাকে সৃষ্টি করেছি এর অর্থ হচ্ছে যে এই সংক্রান্ত যারা জেনারেল পপুলেশনের মধ্যে এবং কি পপুলেশন তাদেরকে তো রেগুলার স্ক্রিন আউট করাই হয় এবং তাদেরকে রেগুলার জন্য করে আমাদের এই সংখ্যাগুলোকে আমরা নিয়ে রাখতে পারি এবং আমরা যারা প্রবাসী থেকে আসতেছে তাদের জন্য আমরা খুব ভাবছি যে আমরা আমাদের আমরা এই মুহূর্তে চেষ্টা করছি আর এটা একটা সমন্বিত কার্যক্রম এটা কিন্তু আসলে শুধু স্বাস্থ্য অধীর নয় এর সাথে সেই সাথে আমরা ডিপার্টমেন্ট নার্কোটিক্সের সাথে কাজ করছি কারণ মাদক শক্তির সাথে এটা সম্পর্ক আছে বিশেষত এই যে আপনি শিরায় রক্ত নেওয়া যারা তাদের সাথে সম্পর্ক আছে
চিকিৎসা করে আপনি যে সুস্থ থাকতে পারেন ভালো থাকতে পারেন আপনার সমস্ত সামাজিক অধিকার যেন থাকতে পারে আপনার সমস্ত জীবনযাত্রা যেন সহস্তর থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি সবশেষে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে যদি কিছু বলতে চান এইডস রোগটাকে আমরা যেভাবে বলতাম আগে মরণবেদি সেটি আজকের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আর মরণবেদি নয় এটি একটি এই রোগটা আপনার হয়েছে কিনা বা আপনার প্রতিবেশী বা কারো হয়েছে কিনা সেটি একটু সহজেই আমরা কিন্তু পরীক্ষা করে জানতে পারি এই রোগ সম্পর্কে আপনাদের অবস্থানটা জানুন এবং সেটিই বোধ আপনাদের আজকের দিনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমরাও চাই আমাদের দেশ এইডস মুক্ত থাকুক সবাই সুস্থ থাকুক ও নিরাপদে থাকুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আয়োজনে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ বাংলাদেশকে আবার ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভীষণ নূর টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সিয়ার দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন রাজনীতিক মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন অন্যায় যেখানেই থাকুক তার নায়ের জন্য সবখানেই হুমকি প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারা দিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক